ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு அ சேனல் அபிநயா தமிழரசி இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல மட்டிக்களி எப்படி சமைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் என்னோட லாஸ்ட் வீடியோ அதாவது நத்தை வறுவல் எப்படி செய்யறது அப்படின்ற ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னாலே தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்த வீடியோல நான் உங்களுக்காக மட்டிக்களி போஸ்ட் பண்றேன் மட்டிக்களி எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத வீடியோவை நான் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோ நீங்க இது வரைக்கும் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நத்த வறுவலோட வீடியோ கொடுக்குறேன் மறக்காம போய் பாருங்க மட்டிக்களின்னு அந்த வீடியோவில் சொல்லும் போதே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் என்கிட்ட கேட்டிருப்பீங்க அது என்ன மட்டிக்களி மட்டிக்களின்ற பேரே புதுசாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டிக்களினா ஒன்றுமே இல்லைங்க சிற்பி தான் மட்டிக்களி எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலில் பெரிய பெரிய ஆறு குளம் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் நம்மளுக்கு மட்டிக்களி கிடைக்கும் எனக்குமே பார்த்தீங்கன்னா மட்டிக்களி அப்படின்ற பேர் கேள்விப்பட்டதுமே ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு ஊருக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சித்தி எங்களுக்காக சமைச்சு கொடுத்தாங்க சிற்பியை இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிஸ்டர் அப்படி இல்லைன்னா ஷெல் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷெல்லுக்குள்ளே அது இருக்கிறதுனால அதை வந்து ஷெல் ஃபிஷ் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க சரி வாங்க இப்போ சிற்பியை எப்படி சமைக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சிற்பியை தண்ணியில் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம் நல்லா சுத்தம் செஞ்ச பிறகு அடி கனமான பாத்திரத்தில் தண்ணி எதுவுமே ஊற்றக்கூடாதுங்க தண்ணி எதுவுமே விடாமல் அப்படியே நம்மளுடைய சிற்பி எல்லாமே போட்டு நம்ம அடுப்பில் அப்படியே விட போகிறோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிற்பிலேருந்து தானாகவே தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்ம எதுவுமே தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி அதுலேருந்தே தண்ணி நிறையா விட ஆரம்பிச்சிரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சிற்பியுமே ஒன்று ஒன்றா தானாக ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே தண்ணி ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா சிற்பி எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா திறக்காது தண்ணி விடாமல் இதே மாதிரி அடுப்பில் போட்டோம் அப்படின்னா தான் அதுவே தண்ணி விட்டு இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றா ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் ஆன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஃபுல்லாகவே வத்திரும் அதுலேருந்து அந்த தண்ணி ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு வத்த ஆரம்பிச்சிரும் வத்திட்டு எல்லா சிற்பியுமே ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிற்பியை அடுப்புலேருந்து இறக்கிடணும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் தண்ணி ஃபுல்லாக வத்திருச்சு அதே மாதிரி எல்லா சிற்பியுமே பார்த்தீங்கன்னா திறந்துருச்சு அடுத்து நம்மளோட சிற்பியை சுத்தம் செஞ்சுக்கலாம் எப்படி சுத்தம் செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிற்பியோட ஓடு தனியாக சிற்பிக்குள்ளே இருக்க கறி தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் அடுப்புலேருந்து இறக்குனதுமே சூடு கொஞ்சம் கதை கதன ஆன பிறகு சிற்பி எல்லாமே இதே மாதிரி சுத்தம் செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓடுலேருந்து நம்ம கறி தனியாக எடுத்த பிறகு இதே மாதிரி சின்னதாக குடல் மாதிரி இருக்கும் அதையும் தனியாக எடுத்து எல்லா சிற்பியுமே நம்ம சுத்தம் செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம சிற்பி எல்லாமே சுத்தம் செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் இருபது டு இருபத்தஞ்சி சிற்பி இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்துட்டு சுத்தம் செஞ்ச பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தவங்க தான் சாப்பிட்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போ நம்ம சிற்பி வருவதற்கு தேவையான பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் துண்டு துண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம் அடுப்பை பற்ற வச்ச பிறகு அதில் ஒரு கடாய் வச்சு கடாய் நல்லா சூடான பிறகு நம்ம வறுவலுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாலிப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு சேர்த்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வரும் கடுகு எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு அப்படி இல்லைனா அது பெருஞ்சீரகம்னு சொல்லுவாங்க பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு நம்ம நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மூணுமே சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் சிற்பி வறுவலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிளகாய் பொடி சேர்ப்போம் அதனால் இப்போ ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் நம்ம நறுக்கி சேர்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுத்தம் செஞ்சு வச்சுருக்க சிற்பி ஒரு அரை கிளாஸ் வரைக்கும் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு வதங்கின பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சிற்பியை சேர்த்துக்கிட்டோம் சிற்பியை சேர்த்து ஒரு அரை கிளாஸ் வரைக்கும் தண்ணி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா வதக்கி விட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நம்மளுக்கு லேஸாக சுண்ட ஆரம்பிக்கும் அந்த டைமில் நம்ம ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வரைக்கும் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் வரைக்கும் குழம்பு மிளகாய் தூள்
என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க என்னோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிட்டு ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நான் எப்போ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா காட்டும் நீங்களும் தவறாம என்னோட வீடியோ எல்லாமே பார்க்கலாம் இதே மாதிரி அட்டகாசமான உங்களை அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பாய் நண்பர்களே